உங்களுக்கு சுகப்பிரசவம் நடைபெறணுமா அப்ப இத மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க பெரும்பாலான கர்ப்பிணிகளுக்கு உண்டாகும் பயம் என்ன அப்படின்னா சிசேரியன் பிரசவத்தை பற்றி தான் இத்தகைய சிசேரியன் பிரசவம் நடைபெறுவதற்கு முக்கிய காரணம் கர்ப்பமாக இருக்கும் போதே சரியான உணவு முறை மற்றும் போதிய உடற்பயிற்சியை மேற்கொள்ளாத இடத்திலே ஆகும் ஆம் உண்மையிலேயே சரியான உணவு பழக்க வழக்கத்துடன் அளவான உடற்பயிற்சியை மேற்கொண்டீங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தை நன்கு ஆரோக்கியமாக இருப்பதோடு சுக பிரசவத்தையும் மேற்கொள்ளலாம் அதுலேயும் முதன்முறையாக கருத்தரித்த பெண்கள் மருத்துவரை அணுகி எந்த மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு அதற்கேற்ற போல உணவுகளை உட்கொள்ளணும் ஏன்னா சில உணவு உணவுகள் உடலின் எடையை அதிகரிச்சிடும் அதனால சுகப்பிரசவம் நடைபெற வேண்டும்னா ஒரு சில செயல்களை சரியாக பின்பற்றணும் ஆகவே கர்ப்பிணிகள் சுகப்பிரசவத்தை சந்திக்க ஒரு சில செயல்களை இந்த வீடியோல நம்ம கொடுத்திருக்கோம் அதை நீங்க பார்த்து பின்பற்றினாலே சிசேரியன் பிரசவத்துல இருந்து தப்பித்து சுகப்பிரசவத்தை மேற்கொள்ள முடியும் ஆரோக்கியமான டயட் கருத்தரிப்பது உறுதியான பின்னர் பெண்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய முதன்மையான விஷயம் தான் வந்து சரியான உணவுகளை உட்கொள்வது அதுலேயும் பழங்கள்ல ஜிங்க் மற்றும் கால்சியம் அதிகம் நிறைந்த பழங்களை அதிகம் உட்கொள்வது மிகவும் இன்றியமையாதது அரை மணி நேரம் நடக்கணும் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு முறையை மேற்கொள்ளும் போது தினமும் முப்பது நடைபெயர்ச்சியை வந்து மேற்கொண்டீங்கன்னா இருந்து தப்பிக்கலாம் நீண்ட நேரம் நிற்க வேண்டாம் கர்ப்பிணிகள் நீண்ட நேரம் நின்றா கருப்பையானது ஈர்ப்பு விசையினால கீழ் நோக்கி எழுக்கப்படும் இதனால சுகப்பிரசவம் நடைபெறுவது தடைப்படும் என்ற நிபுணர்களே சொல்றாங்க ஆகவே நீண்ட நேரம் நிற்பதை தவிர்க்கணும் யோகா யோகாவை தினமும் மேற்கொண்டு வந்தா சிசரியன் பிரசவத்தில் இருந்து விடுபடலாம் மேலும் யோகா மேற்கொள்ளும் போது உடலின் சுவாச உறுப்பு மற்றும் எதை துடிப்பு சீராக இருப்பதனால உடலானது ரிலாக்ஸ் ஆக இருக்கும் மேலும் இது சுகப்பிரசவம் நடைபெற உதவியாக இருக்கும் பிரசவ வகுப்புகள் தற்போது கர்ப்பிணிகளுக்காக நிறைய வகுப்புகள் இருக்கு இந்த வகுப்புகள் கலந்து கொண்டா பிரசவத்திற்கு முன்னாடி எப்படி சொல்லுவாங்க இதனால இதனை பின்பற்றும் போது சுக பிரசவத்தை சந்திக்கலாம் தண்ணீர் அதிகம் குடிக்கணும் கர்ப்பமாக இருக்கும் போது கர்ப்பிணிகள் தண்ணீரை அதிகமாக குடிக்கணும் தண்ணீர் அதிகமாக குடிச்சா மலச்சிக்கல் ஏற்படுவதை தவிர்த்து குழந்தை வெளியே வருவதற்கு எளிதாக இருக்கும் சுறுசுறுப்புடன் இருக்கணும் சில கர்ப்பிணிகள் நன்கு ஓய்வெடுத்தால் சுக பிரசவம் நடைபெறும் அப்படின்னு நினைச்சு எப்போதுமே ஓய்வெடுக்கிற ஆனா உண்மையிலே சுகப்பிரசவம் நடைபெற வேண்டுமானால் நன்கு சுறுசுறுப்புடன் வீட்டில் சிறு சிறு வேலைகளை செய்யணும் மன அழுத்தத்தை தவிர்க்கணும் சுகப்பிரசவத்திற்கு ஆசைப்பட்டா முதல்ல மன அழுத்தத்தை தவிர்த்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் இந்த செயலாளர் கர்ப்பிணிகள் மட்டுமின்றி குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வளையல்களை அணியணும் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க கர்ப்பிணிகள் கை நிறைய கண்ணாடி வளைகளை அணிந்து செல்வ கொள்வதனாலும் சுகப்பிரசவத்தை சந்திக்கும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என்று வல்லுநர்களை சொல்றாங்க எப்படின்னா வளையல்கள் இருந்து வெளிவரும் ஓசையானது இருப்பு திசைகள் மற்றும் தசை ரிலாக்ஸ் அடைய செய்து சுகப்பிரசவத்திற்கு வழிவகுக்குமாம் அதன் காரணமாகவுமே வந்து வளைகாப்பு நடத்தப்படுது சொல்றாங்க கார உணவுகளை சாப்பிடவும் சுகப்பிரசவம் நடைபெற வேண்டும் என்றால் கார உணவுகளையும் சாப்பிடணும் அதிலையும் அளவாக சாப்பிடுவது சிறந்தது ஏன்னா கார உணவுகளை உட்கொள்ளும் போது உடலானது சற்று வெது வெதுப்பாவதால் அது சுகப்பிரசவத்திற்கு வழிவகுக்கும் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டா கிடைக்கும்